바이의 패시브 찌그러트리기입니다. 같은 적을 3회 공격할 때마다 해당 적 최대 체력에 추가 물리 피해를 입히고 방어력을 20% 감소시키며 바이가 4초간 공격 속도를 얻습니다. 몬스터 대상으로는 최대 300의 피해를 입힙니다. 3타 강화형 패시브 스킬인데요. 금고 부수기, 과도한 힘을 통해서 중첩을 쌓을 수 있습니다. 건물과 와드에는 적용이 되지 않습니다. 패시브의 특징은 중간에 공격 대상을 변경해도 중첩이 사라지지 않는다는 점과 바이의 지속대를 책임지는 스킬이기도 합니다. 평타와 이를 사용하여 이중첩을 순식간에 쌓을 수도 있습니다. 바이의 Q 스킬 금고 부수기입니다. 첫 시전 시꾹 누르면 강력한 한 방을 충전하며 이동 속도가 15% 감소하는 동시에 피해량과 돌진 거리가 증가합니다. 버튼을 놓으면 전방으로 돌진해 부딪힌 모든 적에게 물리 피해를 입히고 찌그러뜨리기 효과를 적용합니다. 적 챔피언과 충돌하면 돌진이 멈추며 적을 밀어냅니다. 바이의 논 타겟 이동기 겸 공격기 스킬인데요. CC기는 대상을 살짝 밀어내는 것에 불과하지만 상대의 스킬을 방해하는 데에 사용할 수 있습니다. Q 스킬의 특징은 다른 이동기들과는 다르게 충전식이라는 점과 벽을 넘을 수 있다는 점입니다. 또한 전멸 Q가 가능하여 변수를 만들 수 있습니다. Q 스킬의 단점은 최대 사거리까지 돌진하기 위해서는 약간의 시간이 필요합니다. 또한 충전하는 동안 바이는 이동과 소환사 주문 외에는 어떠한 것도 할수 없는데요. 설상가상 Q를 충전하고 있을 때 상대 CC기에 맞으면 취소될 수가 있습니다. 바이의 W 스킬 폭발 보호막입니다. 기본 지속 효과로 기본 공격이나 스킬로 적을 공격하면 폭발 보호막이 쌓입니다. 최대 5회 중첩될 수 있습니다. W 스킬 사용 시 3초간 피해를 흡수하는 보호막이 생성됩니다. 소모한 중첩 하나당 추가로 피해를 더 흡수합니다. 중첩이 최대로 쌓이면 추가로 이동 속도가 증가합니다. W 스킬의 특징은 바이의 유일한 탱킹 스킬이라는 점입니다. 바이의 스킬은 전부 돌진 및 근거리 전투용이기 때문에 W 스킬의 중요성이 높습니다. 중요한 점은 5 스택일 때 W를 사용해야 이동 속도가 증가한다는 것입니다. 그렇기 때문에 되도록이면 스택을 쌓고 W를 사용하는 걸 추천합니다. 바이의 이 e 스킬 과도한 힘입니다. 바이의 다음 기본 공격이 강화되어 대상과 그 뒤에 있는 적들에게 물리 피해를 입힙니다. 바이는 14초에 한 번씩 새로운 한 방을 준비하며 최대 2회의 충전량을 유지할 수 있습니다. 이 e 스킬의 특징은 재사용 대기 시간이 짧기 때문에 두번 모두 충전된 상태에서는 거의 연속으로 사용할 수 있다는 점입니다. 평타 캔슬로 사용하여 순간 폭딜이 가능합니다. 또한 대형 몬스터를 잡으면서 2로 광역 피해를 입히면 빠른 정글링을 돌수 있습니다. 바이의 알스킬 기동 타격입니다. 적 챔피언을 추격해 1.25초간 공중에 띄우고 물리 피해를 입힙니다. 바이가 대상의 모습을 드러내며 추격 중에는 멈출 수 없습니다. 바이의 이동 경로에 있는 적은 옆으로 밀려나가며 기본 피해량의 75%만큼 피해를 입습니다. 바이의 타겟팅 돌진기입니다. 확정 돌진기 치고는 이동 거리가 상당히 긴 편이라는 것과 절대 끊을 수 없는 타겟팅 돌진기라는 점입니다. 알스킬의 활용법은 한타 때 R을 사용해서 우리 팀 암살자들이 진입할 수 있게 길을 터줄 수 있습니다. 또한 CC기가 있는 암살자들과 함께 들어간다면 상대를 확정적으로 잡을 수 있습니다. R 스킬의 단점은 끊을 수가 없기 때문에 상대가 적진 안쪽으로 도망간다면 그대로 끌려가게 됩니다. 또한 돌진 속도가 엄청 빠르지는 않기 때문에 카운터 당할 여지도 많습니다. 바이의 스킬 트리는 3렙까지 EQW를 찍고 이후 QEW 순으로 선발을 추천드립니다. 바이의 스킬 콤보입니다. Q 장전, Q 발사, 평타, 평타 캔슬 2, 평타 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 2 이후에 적이 도망가면 R 사용하기 혹은 R을 먼저 사용하여 진입하고 Q 평타 2 콤보를 사용하여도 좋습니다. W는 적을 추누할 때나 콤보를 넣는 중간에 사용하시면 됩니다. 바이의 템트리입니다. 1코어로 3회 일체 그 이후 스테락 정당한 영광 망자의 갑옷 정령의 형상 난두인을 추천합니다. 신발은 닌자의 신발이나 헤르메스 신발을 상대가 AD냐 AP냐에 따라 가면 됩니다. 바이의 룬은 정복자 남폭 사냥꾼 거인 사냥꾼 비범함을 채택했습니다. 바이의 스펠은 강타와 전멸 고정입니다. 바이의 정글링 순서는 레드 강타 사용, 칼날 불이 강타 노 사용, 블루 강타 사용, 바위계 강타 사용. 이후에는 파란 강타로 진화를 추천드립니다. 바이의 장점입니다. 파괴적인 돌진 및 진영 파괴 능력. 바이에게는 돌진기가 두 개가 있고 사거리도 준수합니다. 또한 이두 스킬 모두 CC 기능까지 있기 때문에 돌파력이 강합니다. 강력한 화력. 바이의 W 스킬을 제외한 모든 스킬이 공격기입니다. 그렇기 때문에 초반부터 딜이 꽤잘 나옵니다. 우수한 성장 속도. 뛰어난 기동성 1티어급은 아니어도 바이의 정글링 속도는 매우 빠른 편에 속합니다 체력 비례 데미지, 범위 공격 스킬, 방어력 등등 직관적이고 이해가 쉬운 스킬셋 바이의 Q는 돌진기 W는 쉴드 스킬 E는 광역평캔 R은 타겟팅 돌진기 바이를 처음 접하는 사람도 바로 이해하고 활용하기 쉽게 설계되어 있습니다 바이의 단점은 충전 
시간이 필요한 금고 부수기 바이의 Q스킬은 충전 시간에 거쳐야 이동 거리가 유의미할 정도로 늘어나며 이동 경로가 직선적이라 적에게 읽히기 쉽습니다 부식 스킬인 기동 타격 바이의 궁극기는 그냥 일반적인 돌진 스킬이며 돌진 속도가 느리기 때문에 적이 보고 대처하기 쉽습니다 탈출 수단이 빈약함 바이는 최상급의 기동력이 있지만 적을 공격할 때 스킬을 사용한다면 탈출하기가 어렵습니다 그렇기 때문에 어느 정도는 템템을 올려야 합니다 직선적이고 뒤가 없는 스킬 구성으로 인한 한계 바이는 스킬 하나를 진입용으로 쓰고 하나를 탈출용으로 쓸 상황이 많이 나오지 않습니다 즉 어그로 핑퐁이 힘들다는 거죠 W 스킬을 뺀다면 별다른 방어 스킬도 없습니다 바이가 상대하기 힘든 챔피언들입니다 우선은 피즈 올라프입니다 바이가 궁을 썼을 때 피즈의 재간둥이 올라프의 라그나로크로 씹을 수가 있습니다 그 다음은 아리입니다 바이가 궁을 썼을 때 아리가 홀령질주로 적팀 한가운데로 이동한다면 바이를 고립시킬 수가 있습니다 마지막으로 잭스입니다 바이 딜의 핵심은 찌그러트리기인데요 잭스의 반격으로 바이의 평타를 무효화시키기 때문에 찌그러트리기 딜까지 봉인되고 맙니다 자 이제 플레이 영상을 보러 가실까요? 자 레드로 시작할게요 1레벨은 2 찍을게요 피가 어느 정도 깎인 다음에 강타를 쓸게요 그럼 피가 차거든요 원래는 칼날불이 잡는데 지금 여기 위쪽에 미신이 아까 와드를 했어요 그 다음에 강타 슈로 차지해서 여기서는 강타 안 쓸게요 3렙은 더블을 줄게요 파란 강타로 진화하고 그 다음에 표선막 잡았다 더블 이속 써주고 잡았다 아. <웃음> 아리가 빠지네 자 밑으로 갱갈게요 잡았고 자 이제 리드로 갈게요 어? 죽었네 일단 가렌 풀 빠졌고 이거 먹고 한번더 갈게요 이쪽으로 돌아서 슬로 강타 슬로 걸어주고 됐다 잡았다 다음 이거 해주고 <웃음> 어 근데 아 아칼리님 <웃음> 아니 리드를 가지고 싶은데 가려고 할 때마다 죽어버리는 곳이니까 어떻게 할 수가 없네 일단 블루를 먹고 그 다음에 리드를 갈지 카드 갈지 정할게요 자 올라갑니다 조금 뒤쪽으로 아리 올라오거든요 강타 써주고 됐다 이러면 이제 용까지 가네 W 실드 써주고 강타 2 강타 2 리신오거든요 W 실드 써주고 강타 2 강타 2 일단 이제 옷은 끝났네 자 밀드 갈게요 잡았다 자 올라갈게요 잡았다 
전력 막혔네 보스로 갈게요 지금 다 라인이 밀려있어가지고 냉각이라 애매한데 잡았고 진짜 써주고 됐다 또 써주고 도망갈게요 강타 이속 써주고 됐다 <웃음> 아하 좋구만 다시 공 갈게요 어? 강복했다 <웃음> 아하 게임 터졌네 <웃음> 좋구만 <웃음> <웃음>